。这一集的主角是柳田将阳。先来讲一下，我觉得上一次的球探报告做的有点太严肃了，所以这一次我会试着轻松一点的表达。柳田将阳是一个现役且多次入选日本国家队的选手，也担当过国家队队长的重责大任，身高186公分，最高打点335公分。最高拦网点三百零五公分，以高度来说不算特别突出。得分手段，我个人觉得除了把角度打得特别刁钻以外，打在拦网让对手吞下去的球也不少。也许你会因为他的弹跳能力比较起来没有特别惊人，而觉得或许他没有那么值得被注意，那就错了。因为不管怎么样，他就是能保持稳定的得分，这一点很重要。职业生涯，柳田将阳先在日本一级球队打了三年，之后每年各换一支球队，分别到德国。波兰又回到德国的顶级联赛征战，给各位参考一下最新的世界男子排球成年组排名：日本第九，德国第二十一，波兰第二。当然，这些排名会随着国际赛浮动的，也不能表示就能对应各国联盟的实力。但看起来德国和波兰不会是多轻易就能踏上的联盟。大家一定很好奇，从日本挑战海外究竟表现得怎么样？就让我来说给你听。柳田将阳的武器大致上是攻击和发球。先来看发球，强力的重扣跳发，在201920的德国赛季，综合发球的得分和平均局数的考量，他的发球排名落在全联盟第九，平均靠发球每局得到 0.34 分。记住这个数字，在波兰和挑战海外前一年的日本，这个数字都是 0.31 分。也就是说，他的发球在这三个联盟的得分表现是差不多的好。更厉害的来了，加入攻击得分和少许的拦网得分以后。总得分将这三年比较一下，场均落差不大，每一年大致上可以贡献球队一百七十分左右，并且在这三个联盟里没有明显的成绩差异。哇、wow, ，我想这应该足以证明他在海外的能力是受到肯定的。我们也可以再仔细看一些数据，德国的一级球队有十一支队伍，他的总得分排名第二十三。假设用很平均的概念，将排名除上队伍数，大概就是球队的第二号得分要角。换作在波兰。一共十四支球队，他的总得分排名第六十七。同样的概念，在球队中大概就是第五、第六号得分人物，似乎显示在波兰的竞争环境比较激烈一点。当然，这都只是参考。如果前面没有很仔细听的，现在告诉你结论：这些数据传达出柳田将阳拥有快速的适应能力，还有稳定可以发挥的实力。至少在德国、波兰和日本这三个联盟的表现，可以说几乎就是把好的部分复制贴上。另外，其实还有一点我觉得挺有意思的，那就是防守能力。他在1920赛季的德国接触好球的比例 19.54 趴，排在第23算是前段班。不过我没有找到太多的数据做比较，所以他的防守是不是像他的进攻一样稳定的好，我不敢轻易下定论。讲到这，我还是想提一下，德国的联盟官网对我来说实在不是很容易看得懂，尤其有些进阶数据的符号讲得相当特别，看上去很像很多的表情符号。虽然有些用推测的，大概可以猜得出是什么意思，但没有看到符号的说明，我也不拿来做分析了。比较起来，日本和波兰的官网就好懂一点点。我会把网址贴在说明栏，有兴趣的可以去点点看。哦，对，还有柳田将阳下个赛季会回到日本打球，大家可以好好的来观察看看，去了一趟欧洲行是否会表现得更加优异，或者保持他一贯非常稳定的输出。最后来看一个经典的画面。在对手握有赛末点的情况下，轮到柳田将阳发球。我们都知道，跳发的失误风险比较大，尤其是在这种关键时刻欢迎在底下留言，那些你觉得抗压力够强、心脏够大颗的球员。以上就是今天的 X 球探。喜欢影片的话，别忘记按赞、订阅、加分享。我们下次再见。